நல்லாவே ஓட்டுறீங்களே ஆமாமா நான் ஓட்டிட்டாலும் எப்ப பார்த்தாலும் மொத்த வாய மூடு வாய மூடுன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பா ஆனா அவ வாய மூடுனா தான் இந்த வீட்டில் இருக்கிற பாதி பிரச்சனை தீர்ந்துரும்னு அவளுக்கு தெரியல நீ எப்பவும் இந்த மாதிரி சிரிச்சுக்கிட்டே சந்தோஷமா இருக்கணும் அந்த பங்கன் நடக்கும் போது நீ உன் மூஞ்சி எப்படி வச்சிருந்த மூணு வச்சிருந்த எப்பவுமே இப்படி சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் என்ன சரியா எனக்கு புரியுது உன்ன இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஃபீல் பண்ண வைக்கிறாங்க இந்த பருமாயா நான் இருக்கேன் இந்த மாமா இருக்கேன் எதுனாலும் எப்ப வேணாலும் இந்த மாமா கிட்ட வந்து கேளு உனக்கு யாரு இல்லைன்னு நினைக்காத ஜானகி தங்கச்சி எப்பவும் உன் கூட இருக்கிற மாதிரி இனிமே இந்த மாமாவும் உன் கூட இருப்பேன் கவலையே படாத தைரியமா இரு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்ன பொண்ணு மாதிரி சின்ன புள்ள மாதிரி என்னம்மா நீ அமெரிக்கா இருந்து வந்திருக்க இப்படி சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் பொசுக்கு பொசுக்குன்னு கண் கலங்கிட்டு தைரியமா பேசுனா மட்டும் பத்தாது என்ன மாதிரி நாலு அடி வாங்கிட்டு மீசைய முறுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருக்கணும் அப்பதான் நம்ம கெத்தா இருக்க முடியும் இதுதான் நம்ம ரூட்டு புரியுதா சரி வாழக்கூடாது அனுபவிக்க விட மாட்டேங்குது போல இருக்கு <laughs> 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 இது இருக்கும்போது என்ன பயம் இந்த மாயா நீ மீரா சின்ன வெங்காயம் ஷாம்புவை யூஸ் பண்ணி பாரு மீரா நம்ம பாரம்பரிய முறையில சோதனை பண்ணது பொடுகுக்கு இயற்கையாவே ஒரு தீர்வு கொண்டு வந்திருக்காங்க சரியாயிடுமா 
வெந்தயம் முடிய பஞ்சு மாதிரி மெத்துனோ கண்ணாடி மாதிரி வழவழனும் ஆக்கும் அது மட்டும் இல்ல சின்ன வெங்காயம் டான்ட்ரஃப கண்ட்ரோலா பொடுக வரட்டுறதுல பாரம்பரியமா ஒரு அங்கமா இருக்கு நீ போட்டு பாரு அப்ப தெரியும் உனக்கு எப்படி <laughs> 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 சடங்கு சடங்கு முடிஞ்சு விசேஷத்த பண்ணாம வெளியே எங்கயும் போக கூடாது போனா அது பெரிய குத்தம் ஆயிடும் புரியல அப்புறம் நம்ம சடங்கு பண்ணதுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் என்னதுதுதானா <laughs> இருக்கு <laughs> அறிவு 
இருக்கா உனக்கு இத நீ முன்னாடியே கிட்ட சொல்லிருக்கலாம்ல இப்படி சொல்லி வச்சிருக்கிய இப்போ எப்படி போவ எனக்கு என்ன தெரியும் மாயா இதெல்லாம் ஒரே நாள்ல வரும்னு இப்படி திடீர்னு இவங்க பிளான் பண்ணிட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நான் என்ன கனவா கண்ட நான் வர கோச் கிட்ட ஆர்வத்துல வரேன்னு சொல்லிட்ட இப்போ என்ன பண்றதுன்னே தெரியல சரி விடு போன் பண்ணி சொல்லிடலாம் எனக்கு போன் நம்பர் எல்லாம் தெரியாது உன் போன்ல இருந்தெல்லாம் பேச வேண்டாம் அது மரியாதையா இருக்காது மாயா நேர்ல பார்த்து சொல்லிட்டு வருவோம் அறிவு இருக்கா உனக்கு வெளியில போக கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப எப்படி நீ நேர்ல பார்த்து சொல்லுவ எப்படின்னுதான் எனக்கும் தெரியல அட்லீஸ்ட் போய் பார்த்து வர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாலாவது நல்லது எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு போக முடியாதுங்கிறப்போ என்ன பண்றது சொல்ல அப்புறமா நேர்ல பாக்குறப்போ சுச்சுவேஷனை சொல்லி எக்ஸ்கியூஸ் கேட்டுக்கலாம் இல்ல மாயா அது சரியா இருக்காது அவரு என் மேல அவ்வளோ அக்கறை எடுத்து சொன்னதுக்கு நாம இப்பவே நேர்ல பார்த்து சொல்லலன்னா நல்லா இருக்காது உன் பாயிண்ட் சரிதான் இப்போ என்ன பண்றது
ஒழுங்காக இப்படி ஓடிட்டு இருக்கா இவ்வளவு தூரம் சொல்லு இவளுங்க காலேஜுக்கு கிளம்புறாளுங்களா வசமா மாட்டீங்களா ஓஹோ பாட்டி போக கூடாதுன்னு சொல்லியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் எஸ்கேப் ஆகி போறீங்களா இது எல்லாமே அந்த மாயாவோட வேலையா தான் இருக்கும் இருமாயா நீ திரும்பி வரும்போது உனக்கு ஒரு நல்ல ஆப்பர் ரெடியா இருக்கும் ம் வாபா சீக்கிரமா போல என்னதானே <laughs> 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 மேட்சுக்கு வரல கோச் வாட் மேட்சுக்கு வரலையா என்ன விளையாடுறியா நீ இல்ல இல்ல கோச் வீட்டுல ஒரு பங்கன் அதனால நீ ஒருத்தி இந்த பங்கனை மிஸ் பண்ணா ஒண்ணு கெட்டுடாத இந்த கேம் மிஸ் பண்ணா உனக்கு இன்னொரு சான்ஸ் கிடைக்காத வாழ்க்கையில வர்ற ஒரு சின்ன சம்பவம் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் கோச் இருந்தாலும் புரியாது <laughs> தெரியாதுன்னு <laughs> வரவேடியாது <laughs> வேற ஒரு நாளா இருந்தா கூட பரவாயில்ல இந்த பங்கன் அன்னைக்கு நிச்சயமா வரவே முடியாது தனா வீட்டுல இல்லைன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க மாஸ்டர் என்ன புரிஞ்சுக்க சொல்றதுக்கு பதிலா உங்க வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மேட்சோட இம்பார்ட்டன்ட் எடுத்து சொல்லி புரிய வைங்க பிடிக்காதவங்க கிட்ட இம்பார்ட்டன் 
கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்கல இங்க இத்தனை பேர் விளையாடுறாங்க ஆனா நான் முழுசா நம்பினத உன்னதான் உன்ன மட்டும்தான் நான் என்ன கோச் பண்ண முடியும் நீதான் பண்ணணும் இது உன் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தானே உன்னோட திறமைய பார்த்து நான் வாய்ப்பு கொடுத்த மாதிரி ஈஸியா யாரும் உனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துட மாட்டாங்க நேஷனல் லெவல் மேட்ச்ல கலந்துக்க நான் நீனு எத்தனை பேர் கியூல நிக்கிறாங்க தெரியுமா நான் அவங்களை எல்லாம் விட்டுட்டு உன்னை செலக்ட் பண்ணதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் உன்னோட திறமை மட்டும்தான் திறமை இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு கிடைச்சிடுறது இல்லை உனக்கு ஈஸியா கிடைச்சதுனால உனக்கு இதோட அருமை புரியலை